，其实要怪也怪你自己。若不是当初你逞强装英雄，你就让盛芳把钟婉若给掐死了，你也不会沦落到今天。盛芳不可能自己从地牢里跑出来，是不是你？是，是我告诉盛芳的，是我告诉他钟婉若和盛世华有来往。盛芳就这么一个儿子，怎么可能会忍受钟婉若一直纠缠他儿子？所以，是你，是你，是你害死了我和婉若的孩子。孩子，少离，我也可以给你生的呀。<笑>你不配，你只配给我和婉若的孩子偿命。这一切都是你逼的，我越是靠近你。你就越是要推开我，我越是喜欢你，你就越是讨厌我，这一切都是你造成的。快，别逼我杀你！穆少林。我也恨我自己啊！为什么要这样爱你？我说，我说，我我说，我说。确定消息属实，这这倒是不能确定。但是我们的人找到了当初钟家贸易行建造时的工匠，确定了贸易行存在一间密室。<笑>怪不得到处都找不到那些武器。这么说来，这批武器完全就有可能藏在钟家的贸易行的密室里。都督，我们包围钟家贸易行吧！不信他们不把武器交出来。不行。如果直接抄了贸易行的话，穆少离和盛世华难免就会知道武器在那儿。那都督的打算？嗯，你这样吧，都准备好了吗？这件事情还是不行。不行，老大。哇，妮子。今天也太好看了吧，老大，我有话想跟你说。说吧，什么事儿？你下去。我，啊，好，你们聊，聊。坐吧。是个孤儿，从小到大呢，我的人生就很苦，所以我也不知道生命的意义是什么。每次我冲锋陷阵、勇往直前的时候，我也不会害怕什么。但是直到我遇到了老大你，我有了想要拼命去保护的人，也才明白了生命的意义是什么。妮子。你到底要说什么？今天穿的这么好看，跟朵花似的。我不是花，我也不想要当花，我就是棵小草。草的生命力呢，比花强。在大风大雨里，花会花容失色，但草不会，草只会越来越坚强。所以。只想要当一棵小草，就算没有人注意，也没有人在乎，但是却无处不在。没有华丽的外表，没有傲人的身骨，但却生得无所畏惧。妮子，你到底要说什么？老大，这一辈子。
我能一直陪在你的身边，看见你开心，我已经很满足了。哎呀，我就是想跟你说，这一次你相信我，我一定会帮助你完成你的心愿的。也希望有一天，你能够跟钟小姐早日成婚，喜结连理，收获幸福这个能用得惯吗？老大，老大，不好了，出事儿了！怎么了？我在街上打听到，周婉若被人抓走了。不少礼，小人准备。集合。就怪你的父亲爱财不爱命，钟婉若，我告诉你，这个华中王我当定了。如果你要是识相的话，就把那些武器交出来，我可以保你一条人命。呸！你这混账东西，你这辈子休想！<笑>是不是以为我会自己去钟家贸易行排场，然后在贸易行里布下天罗地网？<笑>你跟穆少离太小瞧我了，不就是钟家贸易行吗？我承认，你有些本事。你如果要是想弄我的话，恐怕有点太难了吧？这个月，你让钟雷悄悄的遇了三波萧氏进城，你以为你做的神不知鬼不觉吗？这穆少离，就是我养的一条狗，难道？还想弑主不成？嗯